ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈം ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ലെക്ചറിലായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ടൈം ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വാല്യൂ സോ ഈ ഒരു പീക്ക് ഓവർ ഷൂട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഇതിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആവുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It can be found by equating exponential component to percentage of tolerance error. I am going to say that this exponential decaying is going to be e raised to any form. So, this exponential decaying value is going to be 2 to 5% value to equate to the settling time. Calculate. So, for that, for 2% tolerance error, we will consider it. at t is equal to ts ts nu parayna nammala settling time aanu so nammalde equation athulla exponential term maatramaanu nammalode consider cheyyathu idinde kooda namukku oru sinusoidal term um 1 minus ennalla term aanu namukku verunathu so aa rendu term ee oru exponential decay ne depend cheyunnilla okay adondu nammal ee oru exponential term maatram nammal endu cheyunu we are equating to 2% tolerance okay so ini ee equation il suppose ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിലും ചെറുതായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സീറ്റ ഈസ് മിനിമം മിനിമം മീൻസ് സീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കേസിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് സോ സീറോയിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് സീറ്റ എങ്കിൽ ആ സീറ്റയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് സ്മോളർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടി ഓഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടു ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഓഫ് എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ടേക്കിംഗ് ലോഗ് സോ ലോഗ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് സീറ്റ ഒമേഗ എൻ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഗ് ഓഫ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോറും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കിയുള്ള ടി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ടി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ബൈ സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദ സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈം ആസ് ഫോർ ടി ദിസ് ഇസ് ഫോർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെയിം ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം സോ ഇൻ ജനറൽ ദ ടി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ടു ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് 